한국전쟁 당시 임시 수도였던 부산은 피란민의 도시였습니다. 전쟁의 상흔을 딛고 눈부신 성장을 이룬 부산에서 어제 정전협정 70주년 기념식이 열렸는데요. 특히 부산 경남 대표 방송 KNN이 국내외 130여 개 언론사로 기념식을 생중계해 그 의미를 더했습니다. 박명선 기자가 보도합니다. 6.25 전쟁 당시 임시 수도로 피란민 100만 명을 품었던 부산은 안보의 최후 보루였습니다. 피란민들은 걸어서 배를 타고 부산으로 향했고 판잣집 한 칸이 남아 전쟁의 화말을 피할 보금자리를 부산에서 읽었습니다. 6.25 전쟁 최초로 파병된 미국의 스미스 특수부대가 처음으로 온 것도 바로 부산이었습니다. 군 수송기가 착륙하던 수영 비행장 위에 세워진 상징적인 장소인 영화의 전당에서 정전협정 70주년 기념식이 열렸습니다. 윤석열 대통령은 부산을 다시 찾은 22개국 유엔군 참전용사들에게 일일이 경의를 표했고 글로벌 물류 허브 도시로 발돋움한 부산에서 평화의 의미를 되새겼습니다. 유엔 참전국들의 도움으로 전쟁의 잿더미에서 세계적인 해양 도시로 거듭난 부산은 이제 역사상 가장 성공적인 세계 박람회 개최를 준비하고 있습니다. 유엔군 참전 용사들은 참혹한 전쟁의 상흔을 딛고 엑스포 유치에 나설 정도로 성장한 부산의 모습에 감탄했습니다. 기념식에서는 영국 TV 경연 프로그램에서 최고령으로 출연해 우승한 참전용사가 어메이징 아리랑을 합창해 감동을 더했습니다. 한편 이번 기념식은 부산 경남 대표 방송 KNN을 통해 70분가량 로이터통신 등 국내외 130여 개사에 송출되면서 의미를 더했습니다. KNN 박명선입니다.